പ്രജ്വല കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര റോമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ താഴെയുണ്ട് ബാഞ്ഞോർ ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതലും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് വിദർഭോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാഞ്ഞോർ ജിയോ ബാഞ്ഞോർ ജിയോ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡി ഡയിങ് സിറ്റി എന്നാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സാധാരണ യാത്ര പോകാറുള്ള ഒറ്റയ്ക്കാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെയുള്ള റോമിലുള്ള കുറേ മലയാളികളുടെ ഒപ്പമാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ടൂർസ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവരുടെ ഒപ്പമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ യാത്ര പോണത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വലിയൊരു ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിയായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടു പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാറായി ബാഞ്ഞോർ ജയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാറായി ഇതാണ് ബാഞ്ഞോർ ജി റിജിയോ ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് പഴയൊരു പട്ടണം അതനുസരിച്ചുള്ള പഴയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ കൂടുതലും ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്തേ മുക്കാൽ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ ബസ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് പറ്റുള്ളൂ അതുകഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നിപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് പാർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് യൂറോ ആണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇനി നടന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ ബസ്സിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒന്നര യൂറോ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാലും കുറച്ച് നടക്കണം പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടന്നാണ് പോണത് പോണ വഴിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വന്നിരുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോണത് പോണ വഴി നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴികളൊക്കെയാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ ആൾ താമസമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒട്ടുമിക്കതും ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററിലോളം നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായ കാരണം ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടണില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോണ വഴിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതായത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ കരകൗശല സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കണ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ആൾക്കാർ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ വന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നൊരു ഏരിയ ആണത് ഇത്ര പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് രണ്ട് താഴ്വരകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതായത് ഒരു പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം വീണ്ടും അവിടേക്ക് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആവണുള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ അതിരാവിലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടമാന ആൾക്കാർ ഇപ്പം നിലവിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന ബാഞ്ഞോരോ ജിയോ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു പാലമാണ് അതായത് പാലം വഴിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ അഞ്ച് യൂറോ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് നമുക്ക് അതിന് കിട്
ആക്കി തുടങ്ങി ഈ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇതിന് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ട അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് യൂറോ ഇവർ മേടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് യൂറോ മേടിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ടാക്സ് അതായത് പ്രാദേശിക ടാക്സുകളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടാക്സ് കൊടുക്കാത്ത ഇറ്റലിയിലത്തെ ഒരു പട്ടണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടണമാണ് ഇപ്പോൾ ബാഞ്ഞൂർ ജിയോ ഇത് പോണ വഴിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഈ പാലം മാത്രം പാലം ശരിക്കും നടക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു കാറൊക്കെ പോകാവുന്ന വീതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മോട്ടോർ ബൈക്കുകളൊക്കെ പോകണ്ടായിരുന്നു നടപ്പാതയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് താഴ്വരയുടെ ഇടയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഈ പാലത്തിൽ നമുക്ക് കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും റീൽസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോസുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒരു പേടി തോന്നുകയും ചെയ്യും എന്നാലും നല്ല ഉയരമുണ്ട് ഈ പാലത്തിന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തി അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് പണി തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബാഞ്ഞാറ് ജിയോ ഇന്ന് പല കാരണങ്ങളോടും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മണ്ണൊലിപ്പാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് കൊണ്ടും അതുപോലെ മണ്ണിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ എൻട്രൻസിലേക്ക് കയറി എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ സോവനീഴ്സൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരത് മേടി മേടിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇടുങ്ങിയ എൻട്രൻസാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഡൈങ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് കാരണം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ദൂരം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മെയിൻ ഒരു എൻട്രൻസാണ് മെയിൻ ഒരു സ്ക്വയറാണ് അതിനെ അവിടെ തന്നെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഇവിടെ ആകെ പ്രദേശവാസികളായിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും റൂമിലുള്ള അതിസമ്പന്നരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീടുകൾ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെക്കാരായിട്ട് ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ പുഴയ്ക്കൊക്കെ ഈ വീടുകൾക്കൊക്കെ നല്ല പൂക്കളുണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാൽക്കണിയിലും എല്ലായിടത്തും പൂക്കളുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ നേരെ ചെല്ലണത് ഈ സ്ക്വയറിലാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറയണത് പാസ ഡൊണറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പാസ സാന സാന്ത ഡൊണറ്റ് എന്നാണ് പറയണത് ഈ പള്ളി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളൊക്കെ ചെയ്യണ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ കസ്താഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സ്വീറ്റ്സുകൾ വൈൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ വളരെ ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ ഇത് പോർക്കിൻ്റെ സോസേജാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ സൽസിജ എന്നാണ് പറയുക ഇറ്റലിയിലുള്ള ഒരു സൽസിജ എന്നാണ് പറയുക അത് കണ്ടമാനം വിറ്റു പോകുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ഇടുന്ന ഈ കസ്താഞ്ഞ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് കസ്താന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചക്കക്കുരു ചുട്ടെടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതുപോലത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായി
റെസ്റ്റോറൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കണ്ടമാനം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായ കോവിഡിന് മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഓർഗാനിക് ഐറ്റംസുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലൊരു ജിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പള്ളി പള്ളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ച പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ ഇവരുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അന്നത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് പല ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈ ബിഗ് ഗൈ ഇറ്റാലിയൻ വെഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമയിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലും കണ്ട് ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിമാണ് അതിൽ ഈ ബാഞ്ഞോ റെജിയോ ഇത് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന മലയാളി ആൾക്കാരാണ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ പള്ളിയുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊന്തകളും മറ്റുള്ള സോവനേഴ്സൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് അവർ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകും നല്ല തിരക്കാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഒരു വിധം എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേകളുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ റോമിലെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലവും മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലവും ഈ ചെറിയ നഗരം പണ്ടത്തെ നഗരമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളത് സംരക്ഷിച്ച് ഇത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോണത് എന്ന് ഇത് നശിച്ചു പോകുന്ന അറിയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളായതുകൊണ്ട് എന്ന് വരെ നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡൈങ് സിറ്റി എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു വഴികളാണ് ഒരുപാട് വഴികൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഈ പോണ വഴിക്കൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് കണ്ടമാനം പൂക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ ഓരോരോ വീടുകളുടെ ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിൻ്റെ ചുറ്റും ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണ് ചെറിയ വഴികളാണ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറെ ചെറിയ പള്ളികൾ വേറെ തുരങ്കങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അധികമൊന്നും എൻട്രൻസ് ഇല്ല അതൊക്കെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞിട്ടും അധികം എൻട്രൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എൻട്രൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ് അതായത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ താഴ്വരയുടെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ കാഴ്ച താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് മണ്ണിങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മണ്ണൊലിച്ച് പോയിട്ട് അങ്ങനെ അയക്കണതാണ് ഈ കാണുന്നത് മണ്ണൊലിച്ച് പോയിട്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൂട് ഇത് രണ്ട് നദികൾ ആദ്യം ഇതിൽ പോരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള മണലും ഇതൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് പിന്നെ മണ്ണൊലിപ്പ് മൂലം അത് അങ്ങനെ ആയതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴ്വരയുടെ ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് ഡൈ ഡൈങ് സിറ്റി എന്ന് പറയണേ എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ബിൽഡിങ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലും മൂലം ഇത് പകുതി സാധനം പകുതി ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ പകുതി പോയോണാണ് കണ്ടമാനം മണ്ണിടിഞ്ഞ് മണ
ഈ നഗരത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും ഏരിയയും ഇതുപോലെയാണ് ചുറ്റുവശം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇതുപോലെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീടാവുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ പറ്റുക നല്ല പച്ചപ്പുള്ള നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഗാർഡനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവർ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേൻ പിന്നെ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് ഒരുപാട് പേര് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഞാൻ കണ്ടത് തേനായിരുന്നു തേൻ പിന്നെ ജാമകളുണ്ട് തേനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനകത്തൊക്കെ നോക്കി തിരിച്ച് വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയറിലേക്ക് പാസ സാൻഡോണാട്ടോ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് വേറെ വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾ നമ്മളവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഞങ്ങളപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സും പിന്നെ വൈൻ അങ്ങനെ കസ്താഞ്ഞ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മേടിച്ച് എല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ ഇവിടത്തുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ ഒരു യൂറോ ആണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് ദി ഡയിങ് സിറ്റി ബാഞ്ഞോറജിയോ